Okay? Welcome sa bago nating lecture. Tuloy lang natin yung algebra word problems. For lecture 2, itatakin naman natin ang age problems. Matanggap ako ng private tutorial sa mga math or physics subjects. Kung magpapa-tutor kayo, message nyo lang ako. Then, hindi nila ako ng unting tulong. Pa-subscribe sa aking YouTube channel. Then, pa-like sa aking Facebook page. And kung na-appreciate niyo yung turo ko, basta galing sa puso, highly appreciated ko na yun. Ito yung QR code ko sa Gcash. Balikan ulit natin itong mga keywords and phrases. Sa buong video lecture series na ito, ipapakita ko muna ito sa simula ng video kasi gamit na gamit ito sa kahit anong word problem na ibigay sa atin. For age problems, ang madalas natin makikita rito is ito, x more than y, x increased by y, x is z times y, yan, is x is z times as much as y, yan, yung mga ganyan, then x subtracted by y, x less than y, yan, yung mga ganyan na madalas natin makikita rito sa age problems. Tulad nung sinabi ko ng lecture 1, maging mag-ingat tayo, mag tayo sa mga terms na less than. Ito, sa mga terms na less than, subtracted by, decreased by. Dahil kapag subtraction, kailangan tama yung order natin. So kapag nakita nyo ng terms na less than or subtracted from, i-reverse -re yung order. Pag sinabing x less than y, magiging y minus x. x subtracted by y, ito, same order pa rin, x minus y. Take note sa mga terms na yan. Proceed na tayo sa sample problem. Julian is 5 years younger than Bill. 10 years from now, Bill's age will be 60 years less than twice Julian's age. What are their current ages? Okay, ang discarte ko rito, gumagawa ako ng table. Nakalagay yung persons involved, current age, and yung change in age. Basahin muna natin per sentence. Ay, pero bago yan, ilista muna natin yung mga persons involved. Dalawa lang naman sila. Si Julian. Then si Bill. Asahin natin yung first sentence. Julian is 5 years younger than Bill. Yan yung current age nila. Kahit sino naman pwede ko i-assign na X eh. Sino ang i-assign ko na X dito? Bukang mas madali kung i-assign kong X si, si Bill. X. Ang current age ni Bill is X. Sino mas matanda sa kanilang dalawa? Mas matanda si Bill ng limang taon. So mas bata si Julian. Kaya ang magiging current age ni Julian is X minus 5. Okay, next sentence. 10 years from now, 10 taon, mula ngayon. So, fifilipan ko tong change in age na plus 10. Bill's age will be 60 years. Okay, take note, less than. 60 years less than twice Julian's age. Sa, sa ang table ko isusulat to? Sa ang kanino ko ililista tong equation na to? Itong second sentence. Bill's age, age down ni Bill. So, kay Bill ko isusulat. 60 years less than twice Julian's age. So, mag interchange twice twice Julian's age minus 60 years. Ano nga ba yung twice Julian's age? 2 times x minus 5. The current age ni Julian plus 10. Kasi lumipas na ng 10 taon. Minus 60. Okay, magsiset up na ako ng equation. Ang siset up natin ng equation, yung person involved na nakompleto. Ano ibig ko sabihin? Ito kay Julian may kulang. So, kay Bill tayo gagawa ng equation. So, ilalagay ko rito kay Bill. Current age ni Bill is X. Plus 10 years, ito. Plus 10 years is equal to, ito, kung ano nilagay natin sa change in age ni Bill. 2 times x minus 5 plus 10 minus 60. Simplify nga natin. x plus 10 is equal to 2 times x minus 5 plus 20 minus 60. Simplify pa natin. x plus 10 is equal to 2x minus 10 plus 20 minus 60. Transpose na lang, combine like terms. Nakuha natin yung value ni x, which is 60. Inassign natin yung 60 as the current age of Bill. So therefore, si Bill 
is equal to 60 years old. And si Julian is 60 minus 5. And Talmat, 55 years old. Yan yung final answer natin sa sample problem 1. The year is 2003 and Linda is 26 years old, while her son Carl is 4 years old. In what year will Linda be double her son's age? Same nung sample problem 1, gago ulit ako ng table. Persons involved, sino-sino sila? Lista ko muna, si Linda. Si Linda yung nanay. Tapos yung anak niya, si Carl. Ano ang current age nila? So nakasulat na rito. Ang current year dito sa problem natin is 2003. So, ang current age ni Linda is 26. Ang current age naman ng anak niya na si Carl is 4. Uy, di ba na parehas. In what year will Linda be double her son's age? Hindi natin alam kung ilang years. So, ang unknown natin dito is yung change in age. Plus X. In X years, si Linda daw ay magiging doble nung edad nung anak niya. So, sino ang ipipila pa natin dito? Si Linda. So, doble ng edad ni Carl after X years. Set up na ako ng equation. Ulit, sino yung gagawin ko ng equation kung sino yung nakompleto? Ang nakompleto ko rito, si Linda. Si Linda kasi dito kay Carl may kulang. So, 26 plus kung ilan change in age plus X is equal to kung ano yung age niya after X years 2 times 4 plus X. Simplify 26 plus X is equal to 8 plus 2X. Combine like terms, transpose, x will be equal to 18. Ang tinatanong dito, anong taon daw magdodoble yung edad ni Linda? So, hindi 18 ang sagot, ha? Ang sagot is, ano ba ang current year? 2003. Plus 18 is year 2021. O ngayon pala to, eh. Oh, year 2021, ngayon pala dumoble yung edad ni Linda dun sa anak niya. So, checking natin. Pakita ko sa inyo kung tama ba talaga itong ginawa natin. Checking. Check natin para dun sa mga may trust issue sa mga sagot nila. Si Linda and si Carl. Noong 2003, ilang taon si Linda? 26. Si Carl naman, 4 years old. 26 plus 18, 4 plus 18. 26 plus 18 is 44. Then 4 plus 18 is 22. So, 22 times 2 is 44. So, o nga, dumobli nga naman talaga yung edad ni Linda doon sa anak niya after 18 years, which is yung year 2021. Okay, last problem for this lecture. John is twice as old as his cousin Patrick. Patrick is five years older than his sister Anna. In five years, John will be three times as old as Anna. How old is Patrick now? Okay, ganun pa rin. Set up pa rin natin yung table. Ang pinagkaiba lang, tatlong tao na yung involved. So, isahin natin si John. Then si Patrick. Then si Anna. Okay, basahin natin yung first sentence muna. John is twice as old as his cousin Patrick. So, pilapan muna natin si John. Twice as old as Patrick. So, 2x. Since 2x na si John, matik, x na si Patrick. Patrick is 5 years older than his sister Anna. Mas matanda si Patrick na 5 taon kay Anna. So, ano ang current age ni Anna? x minus 5. Next sentence, in 5 years, lagay na natin yung change in age, plus 5. 
In five years, John will be three times as old as Anna. How old is Patrick now? In five years, si John daw ay magiging three times as old as Anna. So ang pipila pa natin for change in age ay si John. Three times as old as Anna. So current age ni Anna is X minus 5 plus 5. Kasi nakalipas na yung limang taon. So alam niyo na siguro susunod natin gagawin. Set up tayo ng equation doon sa taong nakompleto natin. Which is si John nyo. So 2x current age ni John. 2x plus 5. Is equal to 3 times x minus 5 plus 5. Simplify natin. 2x plus 5 is equal to 3 times 3 times x. Transpose, combine like terms, makukuha natin na si x is equal to 5. So therefore, Patrick is five years old. Five years old. Yan yung final answer natin. Kaya ilalagyan ko na siya ng box. Okay, ito yung last problem natin for lecture two. Okay, dito nagtatapos ang lecture two. So abangan nyo naman for lecture 3, mixture problem sa manaang i-discuss natin. Uulitin ko, hingi lang ako ng unting tulong. Pasubscribe sa aking YouTube channel. Then palike ng aking Facebook page. And uulitin ko ulit, ito ulit yung QR code ko sa GCash. Kung may mga natutunan kayo, na-appreciate nyo yung turo ko. Basta galing sa puso, highly appreciated ko na yan. Okay, sana nakaabot kayo rito sa part na to. Sana maraming inututunan at maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na lecture.